ஹலோ விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னா லீனியர் எலிஜிபிளாவில் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அண்டு சப் ஸ்பேஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்றத இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அதை வெக்டர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி சப் ஸ்பேஸ் வந்து சொல்லணும்னா இட் செல் ஃபார்ம் ஏ வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷனும் இருக்குது அதாவது சப் ஸ்பேஸாக இருக்கணும்னா வெக்டர் ஸ்பேஸ்க்கான ஒன் நைன் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அதை வந்து சப் ஸ்பேஸ்னு சொல்ல முடியும் அதை ஃபாலோ பண்ணி வர தேரம் சேர்ந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஸோ இந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷனை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணாலே போதும் அதை வந்து சப் ஸ்பேஸாக இல்லையா அப்படின்றத சொல்லிட முடியும் ஸோ என்ன கேஸ்ன்றதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வீன்றதை நான் வெக்டா ஸ்பேஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் அதில் இருந்து டபிள்யூ அப்படின்னு ஒரு சப்செட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இந்த டபிள்யூ அப்படின்ற சப்செட் சப் ஸ்பேஸாக இருக்கணும்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ என்ன கண்டிஷன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு த ஃபீல்டு என்ன ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் இருந்து ஒரு ஸ்கேலாஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டு டபிள்யூலேருந்து ரெண்டு வெக்டாஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் யூ அண்ட் வி அப்படின்னு தென் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் யூ ப்ளஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ அதாவது இதை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணுற ரிசல்டன்ட் வெக்டார்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூலே இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் டபிள்யூவை நம்ம சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வாங்க இதை செக் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள் போகலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வீன்ற செட்டை நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் ஓகேவா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் ஸோ எல்லாமே எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு சப் கலெக்ஷன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதுதான் வந்து என்னோடய டபிள்யூ என்னென்னா ஆல் த எஃப் சச் தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற நம்மளோட சப் செட் சப் ஸ்பேஸாக இருக்குமான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வெக்டாஸ் வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ நான் டபிள்யூலேருந்து ரெண்டு வெக்டாஸை சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வெக்டாராக இருக்குது ஸோ எஃப் அண்ட் ஜி அப்படின்ட்டு ரெண்டு வெக்டாஸ் வந்து நான் டபிள்யூலேருந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒன் மோர் ஸ்கேலர் ஆல்ஃபான்ற ஸ்கேலர் வந்து எஃப்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட ப்ராடக்ட் ஆஃப் அடிஷன் வந்து டபிள்யூவில் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணோம் தட் இஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி இது டபிள்யூவில் இருந்துடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்ம சப் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இது இல்லைனா நாட் ஏ சப் ஸ்பேஸ் ஸோ இதை நான் செக் பண்ணோம்னா டபிள்யூவில் இருக்கணும்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நான் எக்ஸ்னு இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு டு த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கிடச்சிச்சுன்னா சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு அர்த்தம் ஓகே நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஆகணும் எஃப் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நான் எஃப் அண்ட் ஜியை வந்து டபிள்யூலேருந்து எடுத்துருக்கிறதால கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷனை வந்து எஃப் அண்ட் ஜி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா கேன் பி ரிட்டனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது திஸ் வில் பி கேன் பி ரிட்டனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே அதே போல் ஜியும் நான் டபிள்யூலேருந்து தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்போது இதையுமே ஹோல் ஸ்கொயரில் என்னால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் தட் வில் பி ஜியோ ஃபிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் சப்போஸ் இப்போது ஃபைனலாக என்னென்னா திஸ் வில் பி அதாவது நான் இப்போது என்னோடய ஃபங்க்ஷன்ன்றது ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி தான் அப்போது பை த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஹோல் ஸ்கொயர்னு என்னால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அதாவது ஆல்ஃபா எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்னால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடிஞ்சுதுன்னா திஸ் வில் பி பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியும் பட் இது மாதிரி நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்ற போது ஃபஸ்ட்டு டேம் பி ஸ்கொயர் செகண்ட் டேம் வந்துடும் பட் டூ ஏபின்ற தேர்ட் டேம் இதில் இல்லை கண்டிப்பாக என்னால் இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூவில் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போது டபிள்யூ இஸ
டபிள்யூவில் இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூவில் இருக்குன்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ அப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்தது நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஜி எஃப் ஒன் இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான்றதை தான் நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆக்சுவலி இது சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஜீரோ வந்து உள்ளே போகும் அப்போ ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் ஜீரோ ஆல்ரெடி எஃப் அண்ட் ஜி டபிள்யூவில் இருக்கிறதால இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு அப்போது எஃப் ஆஃப் ஜீரோக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் திஸ் வில் பி ஜி ஆஃப் ஒன் அப்போது இதை இங்கே பண்ணதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஜீரோ இருக்கும்போது ஸ்பிட் பண்ணும் இப்போ ஸ்பிட்டாக இருக்கிறத சிங்கிளாக மாற்றணும்னா என்னாகும் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் ஒன் ஸோ இது நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணும்போது ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு விச் மீன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஜி அப்படின்றது டபிள்யூவில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது என்னோடய டபிள்யூன்ற சப்செட் வந்து சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் வெக்டா ஸ்பேஸ் பி தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே டபிள்யூ அப்படின்ற செட்டு செட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன் சச் தட் எஃப் ஆஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே அகைன் நான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் எஃப் அண்ட் ஜி So, F and G belongs to W. So, நான் செக் பண்ண வேண்டிய கன் கண்டிஷன் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஸோ இது டபிள்யூவில் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ டபிள்யூவில் இருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு த்ரீ அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடோட வேல்யூ கிடைக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் த்ரீ அப்ளை பண்ணுறேன் விச் கியூஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் த்ரீ ஸோ ஆல்ஃபா அண்ட் ஜி சாரி எஃப் அண்ட் ஜி வந்து டபிள்யூவில் வந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்றத நான் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஜியும் வந்து டபிள்யூவில் தான் வந்திருக்கு அப்போது ஜி ஆஃப் த்ரீ அப்படின்றத ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ சாரி மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்றத நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அப்போது இதை ஃபைனலாக என்னால் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வர முடியுமான்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ஃபா உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போது எனக்கு என்ன வருதுன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கேலாஸும் வந்து குரூப் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது எனக்கு ஆல்ஃபா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ எனக்கு ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னு வரணும் ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரணும் ஸோ அது மாதிரி எந்த ஒரு ஃபார்மாட்டும் என்னால் இதிலேருந்து கொண்டு வரவே முடியாது ஓகே அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுத முடியணும் பட் இங்கே என்னால் அது மாதிரி எழுத முடியல ஸோ ஏன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வந்திருக்கு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த கேஸ் வந்து இங்கே வரைக்கும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கு ஸோ ஏன்னா இதில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜி ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் எஃப்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆனால் எனக்கு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா அப்போது இந்த பர்டிகுலர் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்செட் கிடையாது சப் ஸ்பேஸ் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டபிள்யூவில் இல்லை ஸோ டபிள்யூ இஸ் நாட் அ சப் ஸ்பேஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ சப்ஸ்பே சப்ஸ்பேஸை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஸோ இது ரிலேட்டடாக லாஸ்ட் இயரில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்கன்றதை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்ட ஒரு கொஷினை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆர் த்ரீ ஸோ ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம சப்ஸ்பேஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வேக்டாஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் யூ ப்ளஸ் பியை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க இதில் இருந்து ரெண்டு வெக்டாஸை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெக்டாஸை வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு செகண்ட் வெக்டாரை ஏ கமா பி கமா சி அப்படின்னு ரெண்டு வெக்டா சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் ஏபிசி ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரிசல்ட் வந்து இந்த போ செட்டில்
plus b so id add pannona alpha common a eduthiren so x plus y or term adutathu a plus b abindrathu second term a enakku kedachirukum okay so ipo inda particular ipo na option a vandu check panniterken appo inda rendu vectors na edhilendu choose pannirukona option a la irundha set la nda choose pannirukona அப்படி நான் சூஸ் பண்ணனா இந்த கரஸ்பாண்டிங் டூ எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணா எனக்கு ஜீரோ அதாவது x plus y is equal to zero வந்தா தான் இந்த எலமெண்ட் வந்து இந்த செட்ல இருந்து வந்திருக்கும் அதே மாதிரி a plus b யும் வந்து எனக்கு என்ன வந்து இருக்கும்னா ஜீரோவா இருந்து இருக்கும் ஓகே அப்போ என்ன x plus y யும் ஜீரோ a plus b யும் ஜீரோ அப்ப ஆல்பா டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ plus ஜீரோ ஆல்பாக்கு நீங்க என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் சரி இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஜீரோ தான் இந்த பர்டிகுலர் வெக்டார் வந்து ஃபஸ்ட் செட்டில் இருக்குது அப்போது ஃபஸ்ட் செட்டை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லிடலாம் சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் சி பார்த்திங்கன்னா அதே அடிஷன் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது நான் இதிலேருந்தே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் ஆப்ஷன் சிக்கு ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அகெயின் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு செட்டுமே ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே வந்து ஆப்ஷன் சிலேருந்து எடுத்துக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்போனா இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக அகெயின் ஒன் ஸோ இது என்ன கிடைக்கணும்னா எனக்கு டோட்டலாக எனக்கு இதோட ரிசல்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரணும் ஸோ இது ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரணும்னா கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா ஜீரோவாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் இது பாசிபிள் ஆனால் நம்ம செக் பண்ணும்போது எந்த ஸ்கேலாக எடுத்துட்டாலும் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகினா மட்டும்தான் நம்மளால் சப் ஸ்பேஸும் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி வந்து சப் ஸ்பேஸ் கிடையாது இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பிக்கு போகலாம் பி ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இந்த கலெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோன்னு வரணும் அந்த கலெக்ஷன் தான் இங்கே எடுத்திருக்காங்க அப்போது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுட்டோம் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ கிடைக்கணும் அதை சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் மைனஸ் செகண்ட் காம்பனண்ட்ன்றது ஆல்ஃபா ஒய் ப்ளஸ் பி ஓகே இப்போ இதுலேருந்து மைனஸ் ஐனை உள்ளே அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆல்ஃபாவை காமனாக எடுத்துடுறேன் ஸோ எக்ஸு இங்கே மைனஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஏ இதில் மைனஸ் அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் பி ஓகே ஸோ இந் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் நம்ம இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் இதுலேருந்து எடுத்துருக்கோம்னா இந்த செட்லேருந்து தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ காம்பனன்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ கிடைக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யும் ஜீரோ ஏ மைனஸ் பியும் ஜீரோ நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஏ மைனஸ் பியும் ஜீரோ ஃபார் எனி ஆல்ஃபா நீங்கள் எந்த ஆல்ஃபா கொடுத்தாலும் இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்போது ஆப்ஷன் பி ஆல்சோ சப் ஸ்பேஸாக தான் நமக்கு இருக்கும் ஸோ லைக் வைஸ் ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதே சப்ராக்ஷன் ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது என்ன வரும் ஆப்ஷன் டின்றது என்ன வரும்னா ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு அப்ளை பண்ணணும் ஏ மைனஸ் பிக்கு ஒன் ஸோ இங்கேயே என்னென்னா ஃபைனலாக எனக்கு ஒன் கிடைக்கணும் ஒன் கிடைக்கணும்னா இந்த டேம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த டேம் வந்து ஆல்ஃபா ஜீரோவாக இருக்கும்போது தான் ஆகும் ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு ஆல்ஃபாவில் மட்டும்தான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால் இந்த ஆப்ஷன் டி வந்து நாட் அ சப் ஸ்பேஸ் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி இது ரெண்டும் தான் நமக்கு சப் ஸ்பேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் லெவனில் ஒரு கொஷனை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லேட்டு எம்பிஏ வெக்டா ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிசஸ் அண்ட் லேட்டு ஏன்னு ஒரு ஃபிக்சட் மேட்ரிஸ் கொடுத்துட்டாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆ சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் எம் அப்படின்ற நம்மளுக்கு கொஷின் ஸோ இதில் வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எது எதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து செட் ஆஃப் ஆல் எம்மோட சப்செட் தான் ஸோ நான் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒய்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம சப் ஸ்பேஸ் செக் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் என்னென்னா ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இதை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷன் ஏயில் என்ன சொல்கிறாங்க செட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஆப்ஷன் ஏலே வந்து இந்த ரெண்டு மேட்ரிஸ் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த பர்டிகுலர் செட்லேருந்து ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் வந்திருக்குன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை
ஒய் ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து இந்த கலெக்ஷனில் இருந்து எடுத்துருக்கிறதால இந்த கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ஏ எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் ஒய் ஏ அப்படின்றத ஏ ஒய்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே அகெயின் வந்து நம்ம எப்படி ஏன்ற மேட்ரிக்ஸை உள்ள ப்ராடக்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இப்போ ஏன்ற மேட்ரிக்ஸை காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் அப்போது காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா திஸ் வில் பி ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணோம் ஏ வந்து போஸ்ட் மல்டிப்பிளாக வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணோம் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைச்சிரு ப்ரீ மல்டிப்பிளாக கிடச்சிருக்கு அப்போது இந்த ஒரு கலெக்ஷன் வந்து இந்த எலமெண்ட் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கலெக்ஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏன்றதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் சப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ஆப்ஷன் டூ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆல் மேட்ரிக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போது நம்ம என்ன அகெயின் சேம் தான் இப்போ கண்டிஷன் ஆப்ஷன் பிக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போது கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்றதும் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்றதும் சேம் லைக் வைஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்றது சேம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் கிடைக்கும் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் ஸோ லைக் வைஸ் என்னென்னா அடிஷன் தான் ஸோ அடிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமிட்டேட்டிவ் தான் வெக்டர் அடிஷன் ஆல்வேஸ் கமிட்டேட்டிவ் இதில் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக தேவையே இல்லை டேரெக்டாகவே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஏன்னா இந் இது ஒரு பர்டிகுலர் மேட்ரிக்ஸ் இது கூட வந்து ஏன்றதை நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அடிஷன்ன்றது கமிட்டேட்டிவ்ன்றதால் நீங்கள் எப்படி வேணால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் இது வந்து செக் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை இது ஆப்வியஸ் கேஸ் தான் அப்போ பியும் வந்து எனக்கு என்னவாக இருக்கும் சப் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் அடுத்தது ஆப்ஷன் சி ஸோ ஆப்ஷன் சீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரேஸோட வேல்யூ ஏ ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இங்கே வந்து நான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போது ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஒய் எக்ஸ் சாரி ஏஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன செக் பண்ணோம் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீ மல்டிப்பிளாக ஏவை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ட்ரேஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த ட்ரேஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டு சியில் இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை ப்ரீ மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும்னா எனக்கு ஏ டைம்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ திஸ் வில் பி ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ஸ்கேல் ஆல்ஃபான்றது ஸ்கேலர் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் அப்படின்னு கிடச்சிடும் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ரிஸ்க்கு நான் ட்ரேஸ் கால்குலேட் பண்ணும் ஓகே அப்போது ட்ரேஸ் இதுக்கு நான் வந்து கால்குலேட் பண்ண ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்றது ட்ரேஸ் ஆஃப் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ட்ரேஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேம் வந்து ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ ஆல்ஃபா கூட ஸ்கேலாக இருந்ததால் நீங்கள் வெளியே எடுத்துடலாம் ப்ளஸ் சாரி ப்ளஸ் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ஒய் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் வேல்யூவும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோன் ஆகிடும் ஸோ ஆல்ஃபாவுக்கு நீங்கள் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் இதோட டோட்டல் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது ஆப்ஷன் சி ஏன்னா இந்த எலமெண்ட்டும் வந்து இந்த செட்டில் இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் சியும் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் சப்பி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிடர்மினன்ட் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இன்ஸ்டர் ஆஃப் ட்ரேஸ்க்கு பதிலாக டிடர்மினன்ட் வந்திருக்கு அதனால் பெருசாக நீங்கள் யோசிக்கணும் அவசியம் இல்லை ட்ரேஸ்க்கு வந்து ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ அதாவது ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பியை ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ட்ரேஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம் ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷன் இருந்ததால தான் என்னால் சப்ஸ்டி ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்ல முடியுது அப்போது டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பியை உங்களால் இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமா அதாவது டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டிடர்மினன்ட் ஆஃப் பி ஸோ இப்படி உங்களால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இதுவுமே வந்து சப் ஸ்பேஸாக வரும் பட் டிடர்மினண்ட்டில் அது மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அப்போது கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ஷன் டிக்கு வந்து நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் கண்டிஷன் வராது ஓகேவா அப்போது இந்த
ओके सो इत वो ईसोमारफिक मटम बट इत वो बट आर टू वो नम्बर सप्रेसन मुझा है ऐसे इत वो सब्सेट कब कंडीशन वो चेक पड़ो ओके केरला मिस्टेक पड़क ना चांसस्ल कोशनो ना टापिक मुड़क सो अतः लीनियर कामेन अंड लीनियर स्पेन अब वीडियोसा पाक बाय